그리고 찍다 보니까 인트로를 뭘 해야 될지 모르겠더라고요. 처음에는 이제 제가 그냥 들어오면서 찍었는데 그것도 한두 번이지 사실. 오늘의 주제는 한정판이죠. 어, 한정판에 관련된 얘기를 하려고 하는데요. 아무래도 요즘 들어 더더욱 뭐 저번 화에도 말했지만 오히려 막 일반판은 안 내보내고 한정판만 나오는 경우도 있고. 그치. 여튼 이제 리셀이 엄청 이슈가 되면서 무조건 한정판은 나온 것 같아요. 우선은 한정판 얘기를 꺼내기가 참 쉽지는 않아. 한정판 크게 두 가지로 나눠서 얘기를 해야 될 건데 하나는 뭐냐면 역시나 돈 얘기. 그또 하나가 뭐냐면 그럼 그 한정 어떤 한정판이 좋은 거냐 나쁜 거냐. 사람들의 관심이 제일 많은 거. 우리는 언제나 그렇게 생각하지 돈 얘기. 어, 돈이 최고지. 그러니까 돈 얘기를 하자면 아니 이제 한정판 얘기를 하자면 음, 음, 어, 한정판 얘기를 하자면 음, 음. 요즘 추세로 한정판이 나오는 거는 사실 옛날하고 크게 다르진 않아. 페미콤, 슈퍼 페미콤. 이걸 딱 보더라도 그 시절에는 한정판이란 개념이 거의 없었어. 물론 간간이 나왔어. 아주 간간이 나왔어. 근데 거의 없었고. 근데 모탈텔 같은 경우도 일반 판이 나오지 않았어. 한정판만 나왔어. 그 시절에도 그런 타이틀이 있어. 게임 대회 용이나 뭐 그런 그런 개념이지. 뭐, 레카, 이거 저거 썸머 카니발. 어, 그렇지. 아, 역시 슈팅 게임 잘 알아. <웃음> 제가 유일하게 아는 분이야. 아, 어. 그리고 그게 사실 슈퍼 페미콤 때서부터 쭉 이어오면서 페미콤 슈퍼 페미콤도 그랬고 GBA도 그랬고 DS도 그랬고 내가 잠깐 요 번외일 수도 있는데 이게 기본적으로 깔려야 될게 뭐냐면 게임이 판매량이 옛날보다 늘었냐 줄었냐를 먼저 얘기를 하면 지금 물량이 없다 그러잖아 네. 게임의 수는 그러니까 세상에 나오는 게임 수는 옛날보다 훨씬 늘었단 말이야 콘솔 게임을 즐기는 유저 수가 많이 늘었다는 얘기야 이걸 기본 베이스로 얘기가 시작해야 되거든 왜냐면 한정판이 진짜 없냐 있냐부터 얘기가 돼야 되니까 음. 일단 콘솔 게임을 즐기는 유저들이 예전에 비해서는 어마어마하게 늘었지 어마어마하게 늘었다 그런데도 물건이 없지 음. 이게 현 상황이고 음. 그러면 한정판을 딱 얘기해서 그럼 한정판을 찍는 수량이 옛날하고 비교해서 적을까 많을까? 어, 많지 않을까요? 그치 그런데 한정판 더 없어. 이게 비례해서 늘면은 어느 정도 예전과 응. 맞아야 되는데. 그치. 그거보다 더 이제 한정판 구하기가 힘들어졌다는 거죠. 그치, 그치, 그치. 그럼 한정판이 뭐냐라는 거야. 나도 되게 헷갈리거든. 한정판이 진짜 한정판이라고 불리는 애들이 있고 그렇지 않은 애는 가짜 한정판이 있어. <웃음> 이 이름은 한정판인데 찐이고 가짜가 있다. 그렇지. 우리 쉽게 생각해 보자. 컬렉터즈 에디션, 무슨 디럭스 에디션, 무슨 뭐 에디션, 막 이런 식으로 에디션 되게 많단 말이야. 그 어디부터가 어디까지가 한정판이야? 에디션 한정판이라고 아예 이름이 딱 나오면 그냥 한정판 아닌가? 아니지. 그러니까. 이게 되게 어려운 거야. 나도 장사하면서 느끼는 게 옛날에는 나도 쉽게 처음에 이거 장사 시작했을 때뭐 내가 처음 장사 시작할 때니까 좀 오래 전이지. 뭐 플스4 한참 잘 나갈 때, 스위치 한참 잘 나갈 때 그때 디럭스 에디션이 나왔고 일반 판이 나왔어. 예를 그럼, 들어 뭐뭐 뭐, 디럭스 에디션 뭐가 나왔어? 이걸 이걸 쉽게 설명할 수 있는 게 사쿠나 히메가 하나 예를 들수 있겠네. 아, 저 천수의 사쿠나 히메. 네. 그 농, 농사 짓는 거. 농사 짓는 음. 거. 일반 판이 나오고 그게 디럭스인가로 나왔을 거야. 어. 두 개가. 디럭스가 처음에 나왔을 때 품귀였어. 프리미엄 품막 그랬어. 어. 근데 이걸 또 찍어버려. 아. 아. 재판을 했다는 거죠? 어. 어. 그럼 이게 한정판일까? 아니지. 그치. 어. 이름에도 한정판이 안 들었고 디럭스 에디션 뭐 이런 식으로. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그러면 이제 또 하나, 하나 들어서 요번에 최근에 나온 스컬이라고 있잖아. 저거 한국, 스위치 거. 한국 어. 거. 어. 국산 게임. 어. 머리 바꿔가면서 음. 해볼. 계속 두 가지 버전이 나왔거든. 근데 얘는 하나 아웃 케이스 있는 우리는 우리가 볼때 일반 판이고 음. 하나가 볼때 디럭스 판이야. 음. 얘는 디럭스 판인데도 추가 재고가 없어. 그건 한정판이야. 그러니까 이게 내가 애매하다는 거야. 그걸 누가 아냐는 거야. 아, 일반인은 알 수가 없지. 알 수가 없지. 제조사 마음. 아, 그 물론 대부분은 딱 찍고 말아. 어, 한 번만. 한 번만 찍고 말아. 이게 우리나라에서만 
이렇지 우리나라는 그나마 좀 편한 편이야 음. 이런 것들을 판단하기가 근데 해외 같은 경우는 음. 2만 장 한정 카피들 뭐 이런 것들 나와 뭐 예를 들어서 우리가 흔히 하는 리미티드 런이나 그런 종류의 회사들이 있어 뭐 픽셀 아츠 그리고 걔 누구야 뭐 누구 또 있어 음. 한 3개 4개 업체가 있는데 걔네들 같은 경우는 내가 볼때 2만 장 한정으로 딱 나왔어 그게 다 소모 되잖아 모 게임 같은 경우는 유럽에서 2만 장이 찍혔다 한정으로 거기 시리얼도 막 박혀 있어. 그게 미국으로 넘어서 다시 3만 장을 찍어. 어, 제가 이해 없어. 2만 장을 뽑았는데 <웃음> 유럽에서 2만 장을 뽑아서 한정으로 냈어. 어. 일반 판을 네. 그 한정 판이 없어. 일반 판만 그냥 한정으로 어. 냈어. 그게 미국으로 넘어가서 다시 3만 장을 찍어 한정으로. 그럼 5만 장이 나온 거네. 그럼 여기서 또 애매한 게 유럽 2만 장 한정 판은 아니 2만 장짜리는 유럽에서 한정인 거지. 미국 3만 장짜리 미국의 한정인 거지. 그럼 우리 기준에서 둘다 한정이잖아. 그렇지. 근데 이게 한정판이냐고. 그렇지. 5만 장이라고 하면 솔직히 한정이라 하기에는 좀 많은 수량. 그렇지. 그리고 또 그것도 있지. 일반 판이 안 나왔다니까. 어. 그러니까 그냥 일반 이... 패키지를 한정으로 생산한 거야. 그러니까, 어. 리미티드 런이 그런 거. 리미티드 런이 옛날엔 그렇게 했었지. 어. 그럼 이게 한정이냐고. 그러니까 이게 한정이라는 말 자체가 이렇게 딱 와꾸를 잡고 어, 어. 딱 디테일한 수량만 딱 찍고 그만큼 안 찍으면 은 한정이냐 어. 라고 그러면 은 한정판으로 따지기 너무 많아져 그러니까 이거는 사실 일반적인 게임을 즐기는 분들은 사실은 생각도 안 해본 일이고 음. 아예 관심도 없었던 부분일 거야 난 장사꾼이니까 그걸 신경 쓰는 거 그건 그렇죠 어, 2만 장짜리 내가 뭐야 10장을 갖고 왔어 해외에서 갖고 왔는데 갑자기 또 미국에서 3만 장 나온대 이제 큰일이야 <웃음> 유로가 비싸거든. 어... <웃음> 그러면 국민판이 좀더싼 거거든, 어... 유로보다. 그쵸. 환율 때문에. 어, 환율 때문에. 그럼 난 비, 이걸 비싸게 파는 걸로 밖에 안 돼. 아... 같은 게임인데. 같은 게임인데. 어... 그러니까 이게 한정판이라고 하면 일반적인 시각에서 한정판이라고 얘기하는 그냥 뭐 느낌상 종이 박스에 뭐 OST 들어있고 음... 설정지 들어있고 이런 것만을 한정판으로 얘기를 하면 편해, 사실. 그건. 음... 되게 편해져. 한정판이라는 것 자체에 이미지가 있잖아. 어, 어. 이미지가 있다 보니까 어. 그 이미지 안에 부합돼야 한정판으로 보는 거야. 그치, 근데 그 개인 기, 이 기준마다 다 다를 수 있으니까. 그치. 그게, 어. 어, 어. 그러니까 이게 재밌는 게 모양만 가지고 보면 네. 디럭스 에디션 같은 것도 한정판 같이 보이거든. 그쵸. 아, 뭐 패키지도 훨씬 크고 안에, 안에 뭐 내용도 뭐 있고. 있고 이러니까. 근데 그거 뭐 재판, 그걸 재판 찍는 경우도 있고 또뭐 수요에 따라서 다른 거고. 왜냐면은 그것뿐만이 아니라 되게 그런 예는 많아 어. 그런 예는 많아 내가 기억이 안날 뿐이고 어. 예는 되게 많아 그리고 뭐 리미티드 런 쪽에서 요번에 가장 이슈가 됐던 거는 우리 쪽에서 음. 여기 오시는 분들하고 이슈가 됐던 게 리미티드 런 쪽에서 클래식 에디션이라는 게 있거든 음. 일반 판 네. 클래식 에디션 아 맞아 이게, 에디션이 많아 네, 에디션이 많아 그럼 뭐냐고 얘는 일반 판이고 얘는 클래식 에디션이고 얘는 뭐고 뭐, 뭐, 막 그러잖아. 뭐, 콜렉터즈 에디션 나오고. 어, 뭐. 콜렉터즈 에디션. 어, 그럼 뭐가 한정판인데? 다 한정판이야? 어... 그러게. <웃음> <웃음> 아니, 근데 궁금한 거. 리미티드 런이 2,000장, 3,000장만 뽑았을 때. 요즘에는 얼마? 요즘에는 거의 뭐, 프리오더 받아서 그냥 줄짱 뽑아내지. 그냥 이제 예약 받은 만큼. 아, 줄줄줄 뽑아내지. 음... 그 예약 수량 안에는 업자한테 푸는 것도 들어가. 아, 그러면은 여튼 몇천장 이상이긴 하겠네. 몇만 장을 뿌리는 것도 꽤될 거야. 전 세계 대상으로 하니까. 어. 이게 그거야. 우리가 레, 나 미래의 모습인 거야. 음. 우리 미래에는 이런 어떻게 보면 지금 대형 대형 회사들이 아니라 이런 좀 작은 중소형인데 패키지를 찍어내는 업체들이 패키지 시장을 잠식할 거야. 오히려 중소 업체들이. 아 어. 리미티드 런처럼 어. 뭐 픽셀 하츠나 이스트 아시아나 막 이런 애들이. 장식할 거야. 음. 내가 볼 때는 그래. 그리고 닌텐도는 당연히 살아남고 어. 나머지 애들 점점 DLC하고 빠져가겠지. 아, 저 다운로드 판. 어, 그게 훨씬 이득이 되니까. 음. 그렇지. 패키지 사실 다 돈이잖아요. 공장에서 찍어내야 되니까. 재고 위험성도 있고. 음. 음. 그러니까 나는 그렇게 바라보고 있는 건데, 그럼 우리가 한정판을 얘기할 때, 그럼 이 한정판이 뭔지조차도 몰라 사실. 어. 막연하지. 사실. 막연하지. 되게 막연하지. 그리고 그 막연한 한정판을 우리는 이게 다. 총칭에서 한정판이라 부르지. 그렇죠. 총칭. 총칭에서 한정판이라 부르지. 그러기 때문에 이 한정판이 되게 애매하고 업자 입장에서 바라볼 때 되게 미묘해. 또 닌텐도는 뭔지 알아? 닌텐도 젤다 꿈섬 
걔네 따로 한점 봤나 그럼? 꿈꾸는 성은 나오지 않았어요? 뭐, 큰거 미국판인가 뭐 유럽판인가 뭐. 아니 우리나라 기준으로 아, 우리나라 우리나라는 아웃 케이스에 설정집하고 CD만 넣어가지고 줬단 말이야 아 따로 한정판이 없어 없었어 우리는 아 그렇죠 외국 것만 어, 외국 것만 나왔어 거대한 걸로만 나왔어 어, 그러면 생각을 해봐 우리나라 이렇게 디럭스 버전처럼 나오고 일반판 두 개가 발매됐단 말이야 음. 근데 지금 우리가 거래할 때 지금 현재로서 거래할 때 이걸 한정판처럼 바라보고 프리미엄이 붙어있어 잠깐만 내가 보여줄게 내가 그러 그러 어 디럭스 판이 아니라 아트북 세트 판 이게 한정판이 아니에요? 한정판이 아니야 이게 무슨 한정판이야 아니, 한정판이야 뭐 들, 이거 어 들고 얘기하면 돼요 응. 어, 그래 그래 어쨌든 요런 게 나오는데 응. 이거 한정판이 아니란 말이야 음, 아니 어 한정판 같은 건데 그치 근데 우리가 뭐가 동봉돼 있는 거야? 아트북 세트 응, 아트북 세트 게임하고 아트북 하나 따로 들어있는 데 아트북 하나 들어있는 거야? 어 그리고선 여기 아웃 케이스에 이렇게 어 이거 까도 돼 이거? 어, 까도 돼 중간 어. 그거 한번 보여줘 그럼 그러니까 이게 이거 이거 이렇게 아트북하고 게임하고 들어있고 아웃 케이스가 끝이야 요렇게가 끝인데 어, 요렇게가 끝인데 일반 이, 그러니까 내가 얘기하는 게 그거야 이게 한정판이냐고 한정판 아니거든 이거 근데 그냥 전 일반 입장이니까 보면은 이건 좀 한정판이라고 받아들일 수도 있겠는데 그치 어. 내가 얘기하는 게 그거야 우리나라는 한정판이 안 나왔는데 대, 이런 게 나와버리 이런 게 있다 보니까 이거 한정판. 한정판이라고 그치. 스스로 생각해 버리는 거지 그냥 어, 그치 저같이 이제 일반인은 그치 그렇게 되는 게 이거 어떻게 넣지? 아무튼 그렇게 어. 되는 게 우리가 우리가 지금 현재 이 게임 시장의 모습이야 판이 아니란 말이야 당연히 한정판인 줄 알았지? 그치 그치 어. 그러니까 이게 내가 이 얘기를 좀 길게 하는 이유가 뭐냐면 우리가 한정판을 얘기하기 전에 그러니까 전반적인 그 한정판에 대한 이야기 음. 지식 같은 거를 같이 공유하자는 음. 의미에서 음. 이런 예외 사항이나 이런 거를 얘기를 하는 거야 그럼 얘가 여튼 중고까지만 훨씬 비싸요. 얘는 지금 한정판 취급을 받고 있지 지금. 어, 그냥 한정판도 아니었고 음, 음. 그냥 찍어낸 거였는데 음. 정확하게는 일반판. 그러니까 퍼블리셔 입장에서 나오는 어. 게임들을 보면 일반판 나오고 그리고 기간 한정이라는 게 있어. 그게 닌텐도 쪽에서 그게 되고요. 어. 슈퍼 마리오 3D 컬렉션이 기간 한정이었어. 일반 패키지인데. 뭐몇 개월부터 몇 월까지만 찍는다. 예약을 받는 건가? 그때까지 계속 팔아. 찍어서. 아, 찍어서. 그 이후로는 생산을 중단해. 아... 기간 한정. 어... 그리고 오리지널 한정. 그러니까 음... 쉽게 오리지널 한정은 진짜 뭐 2000장이면 2000장, 음... 뭐 3000장이면 3000장 딱 그것만 찍고 끝나. 우리가 생각하는 한정판. 그치. 그 한정판 안에는 일반 한정판과 컬렉터즈 에디션이 크게 보면 있는 거야. 거기 안에 두고. 어, 막 나눠줘. 어... 아니 뭐가 되게 많아. 어... 잘 모르는 상태에서 중고나라나 아니면 우리나라에서 그냥 이름 한정판 붙여버리는 거야 아... 판빼 작아 아, 아. 왜냐면은 모르거든 그분들도 사실상 일반 게이머 정도의 지식 수준이 있으니까 그치 그치 그러니까 이런 디럭스 에디션인데도 아 이거 한정판이네 하고 그치 그러니까 그렇게 올리는 거야 우리들 같은 경우는 다 알지 음. 그냥 우린 이거를 그냥 도매에서 받으면 도매 영수증이 써있어 뭐 젤다 꿈꾸는 섬 일반 칙치고 일반 영수증이네 칙치고 디럭스 이런 식으로 써져 나와 그냥 아, 예, 예. 어, 우리 모를 수가 없어 아, 어. 근데 그렇지 않은 사람들 같은 경우는 이런 거를 한정 취급해 버리지 그러니까 그런 식으로 바라보면 한정판이라는 거의 기준이 여러 가지구나 어 되게 여러 가지 이게 우리나라는 이렇지 외국은 더 심해 진짜로 음. 외국은 더 심하고 그나마 내가 볼땐 일본은 덜 심해 어... 일본은 심플하게 나오는 것 같아 일본이 좀 양심 아니 양심이라기 보다도 이유는 모르겠지만 음. 걔네는 그냥 대놓고 뭐 아마존 같은 데 들어가 보면 음, 음, 음. 아마존에 그냥 가로 열고 뭐 아마존 아, JP 한정 이런 식으로 맞아, 맞아. 뭐그 어디지? 에비, 에비, 에비텐 에비 한정 뭐 이런 식으로 써있단 말이야 맞아. 그러니까 한정이잖아 한자로 한정 어, 딱 그렇게 써있잖아 아. 근데 미국 아마존 가면 한정이면 리미티드잖아? 아. 그렇게 안 써있다 하나도 아, 한정인데도 리미티드라고 하세요 음. 우리나라도 출시될 때 보면 한정판 이렇게 써져 있는 애가 있고 그렇지 않은 애가 있어 갑자기 생각난 건데 근데 초회, 요즘에 특히 초회판 이렇게 써 있는 게 되게 많더라고요 그치. 우리나라에 응. 그건 한정이죠 한정이 아니지 그것도 그냥 응. 초회판이지 근데 초회라는 게말 그대로 처음 생산 물량 그러니까 그치. 최고로 치면 1수회잖아요 응. 그건 한정 아니에요? 아니 그런 슈퍼마리 3D 컬렉션이 한정이라니까 
기가 난 정이에요. 그냥 기가 난 정이지. 그럼 일반 판이잖아. 그게 심, 그 천만 장이 팔리면 천만 장이 팔려. 아. 계속 생산하니까. 그 초의 한정이라고 하는 것도, 아니, 그러니까 초의 판, 어. 뭐 이런 것들도 사실 생각해보면 예약 는 만큼 찍어줘. 맨 처음 찍는 1회 프레스가 초의 판이야. 그치. 어. 네. 그게 만약에 샵에서 아니면 뭐 어디서든 간에 100만 장을 누가 주문했어. 아, 그래도 초의 판이니까. 음. 물량이 그래. 정해진 한정판이랑은 또 다르구나. 그치. 그래서 1 예로 풀2에 환상수호전이라는 게임이 있거든. 어. 환상수호전 5였나? 4였나? 3였나? 아, 3, 3. 어. 3도 초의 한정이, 아니, 그러니까 초의 판만 클리어 케이스야. 똑같은데. 어. 근데 그게 제일 많아. 아. 레트로 쪽좀 이러면 악마성 들었길래 풀스 원 거. 응, 응, 응. 그게 처음에 나온 그래, 패키지. 그래. 월하의 야상고. 그치. 초의 판. 응. 어. 근데 그게 초의 판만 나온 게 아니야. 어, 그렇죠. 초의 판 이름 자체가 뭐 다른 판이 있다는 소리니까. 음, 아니야. 그게 아니라 설명을 좀 하면 악마성 들었길래 1세 프레스만 설정지과 OST가 포함되어 있다라고 사람 착각할 수 있는데 1세 뿐만 아니라 2세도 그렇게 나왔고 3세도 그렇게 나온 거야. 어. 그러면. 그럼 초의 판이에요, 그게? 그러니까 초의 판이 뭐냐고. 이게 되게 헷갈린다고. 그럼 마케팅인가? 아니 근데 실제로도 중고가가 비싸잖아요. 월화 야상고 초. 그게 왜냐면 월화 야상고 절대적인 수요가 나중에 생겼고 일본에서 또 판매를 높지가 않았어 애초에. 처음에는 안 팔렸구나. 어. 근데 나중에 그 작품성을 나중에 인정받고. 그렇지. 북미 쪽에서 오히려 많이 팔린 게임이야. 악마성 그 월화 야상고. 아. 일본에서 그래서 일본에 월화 야상고. 그 OST 설정 동봉돼 있는 애 패키지 시리얼을 보면 어떤 애랑 두개 그런 시리얼이 다 똑같아요. 근데 프레스 시리얼이 있거든. 아뭐 제품 번호면 일세다라는 걸 이제 제품 시리얼 번호가 있어. 번호를 알수 있고 번호가 둘이 다른 애가 있어. 아그니까 만약에 초의 판이고 일세 하나로 정말 끝났으면 그게 같아야 되는데. 그렇지. 다르다는 건 이세 삼세를 찍었다는 거. 그렇지. 음, 뭐야 그럼 초의 거 아닌 거 아닌가? 그러니까 이게 애매하다는 거야. 일본 입장에서는 알 수가, 알 수가 없지. 없지. 이걸... 일부 우리 흔히 말하는 우리 같은 아재들 고인물 중에는 그런 게 있거든. 뭐 악마소동의 풀스 원 같은 경우는 CD에 프레스 자체도 조금씩 달라 그래요. 저 뭐가 프레스? 그 안에 CD에 찍혀 있는 시리얼이나... 글이 글글 글, 글도 하나는 점이 있어. 뭐, 뭐 악마성 드라큘라입니다 하고 하나는 점이 박혀 있고 하나는 점이 빠져져 있어. 그러면 초회인데도 그렇... 그렇게 나눠져 있는 거죠? 그러니까 이게 내가 한정판 얘기할 때이 얘기를 하는 이유가 그게 중요하다, 중요해서 얘기하는 게 아니라 그냥 재미로 얘기를 하는 거고 음. 사실은 게임을 모으는 입장, 그리고 내가 좋아하고 아끼는 입장에서는 올콜렉 할거 아니면 사실 의미 없다고 얘기를 하는 거야. 큰 의미는 없 어. 그걸 가지고 가격을 뻥튀기 하는 거는 물론 그걸 갖고 싶지, 이런 거 이런 거 갖고 싶지. 그치, 그치. 일반판보다는 일반판보다 갖고 싶지 근데 나 같은 경우 그렇게 판단하거든 이런 것보다 이런 것보다 일반판이 더 귀한 애들 훨씬 많아 한정판보다? 어... 음? 그건 뭐야? 뭐 예를 들어서 기억나는 게뭐 DS 거 위자들이 가 비싸다? 어 비싸지 어. 다 비싸. 웬만하면 다 비싸잖아 근데 DS 게 특히나 비싸 어. 왜냐면 걔가 만몇천에 이만몇천에 할 거야 중고가 거의 10 뭐 13만 원. 아, 뭐 그런, 그런 애가 있어. 세 응. 개가 나왔는데 얘는 또 뭐냐면 아마존 한정이야. 아 일반 판이 없어. 어 아마존에서만 팔았어. 음, 한정이네. 어. 응. 근데 그것도 근데 일반 패키지야 일반 판. 처럼 아, 생겼어. 아닌데. 근데 그냥 판매를 아마존 전용으로 한정 수량만 판 거야. 아마존에서만 팔았구나. 어. 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 그러면 이게 한정 판이지. 일반 판인데. 그 생긴 거는 그냥 일반 판이고 일반 똑같아. 뭐 내용도 사실 그냥, 그냥, 그냥 그냥 아무것도 없어. 인데 이제 파는 유통 채널이 아마존 한 군데여서 한정판이 돼버린 거. 그렇지. 그래서 그것도 지금 일본 아마존에 들어가서 위, 디, 네, 닌텐도 DS 거 위자들 검색하면 써 있어. 아마존 점 c u 점 j p 한정이라고. 음. 그 시절 때도. 그러면 지금 그 있는 위자들이 DS는 다 한정판이겠네. 시장이 돌아다니면 다 한정판인 거야. 그럼. 어, 아마존에서. 그러니까 이게 되게 복잡하고 뭔가 많아. 복잡하네. 그러니까 내가 이 얘기를 하는 게 한정판은 딱히 룰이 없어. 내가 볼 때. 아, 마케팅이다. 마케팅이지. 돈벌이야 그냥. 요약을 하자면 
외형이나 구성품에 따라서 한정판이 되는 것도 아니고 음. 외형은 일반판이지만 유통 채널이나 다른 이유에 의해서 한정판이 되는 경우도 있고 그치. 결국 너무 기준도 많고 이제 사장님이 생각하실 때는 그냥 마케팅의 일환이다 그치 음. 난 그렇게 생각을 하지 아니 뭐 구분점이 없어 차이점이 음. 부치기 나름이야 그냥 그, 그, 그렇겠네 그리고 초회라고 했는데 1세, 2세, 3세 나온 거면 솔직히 일반 입장에서는 좀 배신감이 드는데 어. 그 동물의 숲도 그렇잖아 동물의 숲, 이게 스위치 동물의 숲이 나왔을 때 사람들이 아. 그게 한정판인 줄 알았단 말이야 우리는 한정판이 아닌 걸 알고 있었어 동물의 숲 스위치가 있지 어, 네. 그 기계가 한정판이 아니었어요? 그게 한정판이 아니야 얘기가 길어졌지만 음. 이런 게 사실 한정판의 실제 모습이라고 나는 생각해 음. 우선은 어떻게 보면 약간 소운 느낌이 있네요 일반 게이머 입장에서 보면 그치 그러니까 이것도 사실 우리가 이전에도 쭉 얘기했듯이 뭘 알아야 뭘 저길 하지 그치 누가 알려준 것도 아니고 그럼 솔직히 이거 보면은 이렇게 나오면은 한정판인 줄 알지 그치 그치 왜냐면 일반판은 그냥 패키지 하나만 달라는데 얘는 종이 박스에 아트북까지 주면은 맞아 그러니까 이게 재밌는 게 우리가 한정판이라고 해서 프리미엄이 붙잖아 지금 시대에는 음. 옛날에는 솔직히 한정판이라고 비스, 프리미엄 안 붙었어? 안 붙은 게더 많아 오히려 똥값 된 것도 많아 한정판인데? 어, 어, 어. 똥값 된게더 많아 이, 내가 그 얘기를 이제 이어서 할 건데 왜 한정판이 비쌀까? 희소가치가 있으니까 희소가치가 있다는 건 수요가 많다는 거잖아 플스2, 플스3, 음. 플스4도 그런 느낌이 좀 들고 음. 한정판에도 싼거 엄청 많다? 풀스폰 라고만 보더라도 그렇고 중고가를 말하는 거야? 중고든 세거든 나중에 봤을 때 발매했을 때가 아니라 발매했을 때 비싸 비싸지 어. 근데 좀만 지나면 싸져 아, 뭐 덤핑이 나던지 어, 덤핑이 나던지 근데 오히려 레트로 쪽으로 더 가보자고 덤핑이 문제도 아니고 더 뒤로 가보면 얘기하기 쉬운 게 풀스2, 풀스1이야 어. 풀스1, 풀스2 한정판 애들 가격 일반판으로 해봤자 뭐 만원 차이 나나? 중국 기준으로? 그런 애들이 수두룩해 생각보다 낫네 그리고 일반판하고 한정판하고 가격 차이가 막 300엔 이렇게 나는 애들도 있어 아, 3000원? 어. 그럼 마, 망한 거네 그 게임이 게임이 망한 건 아니야 어, 게임은 또잘 팔렸어요? 어 게임은 잘 팔렸어 이해가 어, 안 되지 이해가 안, 이해가 안 되지 아, 왜냐면 뭐둘다 망했어 음. 그러면 뭐 이해가 되지 만약 음. 근데 게임이 잘 팔렸는데 한정판이 가격 차이가 얼마 안 나? 그게 뭐냐면 지금은 또 약간 레트로 얘기지만 예를 들어서 설명을 할게 음. 뭐 와일드 건즈 어, 나치메가 만든 거? 음. 어. 근데 문제가 뭐냐면 정말 많이 팔렸어요 얘 재밌잖아요 어 재밌어 그리고 이 프랜차이즈도 많이 나왔고 음. 얘 한정판하고 한정판하고 일본판하고 가격이 거의 차이가 얼마 없어 막 우리 뭐 예를 들어 스위치만 보더라도 스컬 뭐 스컬 일반판은 뭐 3만 원인데 한정판은 갑자기 막 8만 원막 이렇게 음, 막 보통 그러잖아요. 어. 두배 이상. 어. 근데 얘네 안 그래. 그렇지. 레트로니까 그럴까? 아니, 생각을 해보면 어. 같이 한번 해보자고. 음. 레트로니까? 음. 레트로니까 한정판이 싸다? 그거는 말이 안 돼. 그건 말이 안 되잖아요. 음. 물론 나는 답정너를 지금 하고 있는데. 어. 그럼 다 모르니까 정보지. 어. <웃음> 어. 그러니까 레트로 쪽에. 한정판에도 보면 싼게 진짜 많아 음. 레트로 쪽은 한정판이 싼게 진짜 많아 비싼 애들보다 싼 애들 진짜 많아 잘 팔렸는데 왜 그러지? 이게 미스터리야 이게 여기서부터가 참 중요한 얘기가 시작되는데 어. 전체적으로 보잖아 게임 전체 과거 얘기 음. 역사는 반복되니까 음. 스위치를 제외한 이전 기종에서 한정판 애들 중에 가격이 오른 케이스가 있어 대부분. 기종으로 기종으로 어. 플스1, 플스2, 플스3는 대부분 다운 다운? 응. 한정판이? 응. 가격이 다운이라고? 어, 다운 어. DS, 3DS 쭉 그렇지? 여기서 키포인트 하나가 있는 거야 어. 어떤 한정판이 좋냐 어떤 어. 한정판을 사야 되는가 아. 그리고 또 어떤 애가 값어치가 올라가는가에 대한 답을 어. 얻을 수가 있지 그러니까 지금 약간 눈치는 채는 찾는... 기종을 말하니까 알것 같아 휴대용이 몰랐네 우리가 좀더 과거로 가서 GBA로만 가보자고 
GBA에도 한정판이 나온 건 알지? 게임들. 뭐뭐 뭐 있겠지. 뭐 성검전설 뭐 기계 음. 동봉 한정판이나 킹오파 같은 것도 있고. 막 마더 뭐야 동봉 일부는 어? 어마어마하게 비싸지 않았어요? 그럼 풀 세트만 비싸? 아, 그래, 어, 풀 세트 아니면 결품 있거든. 그러니까 마더 쓰는 내가 한한번 마더 얘기는 한번 좀 하자. 어, 어. 아, 왜냐면 마더 같은 경우는 파는 사람도 뭐가 완품인지 모르고 파는 사람들 대부분이야. 나도 손님들한테 얘기를 들으니까. 어. 내가 뭐 바빠가지고 뭐 다른 음. 사람들이 어떻게 팔든 뭐 나는 음. 관심 없고 근데 마더3 같은 경우는 완품이 아니냐에 따라 가격 차이가 어마어마하게 나 어. 근데 우리나라에 들어와 있는 마더3 중에 내가 알고 있기로는 완품이 아닌 게더 많아 완품이 아닌데 완품이 판매자가 완품이 아닌데 완품인 줄 알고 파는 경우도 있고 소비자가 모르니까 그걸 완품이라고 속여 파는 경우도 있고 뭘 가장 많이 까먹는 거야? 마더3 같은 경우 아니야 마더3는 보통은 미, 게임보이 미크로란 기계가 음. 한정판 안에 파우치 하나 들어있어 음. 마더3 마더 한정판은 파우치가 두 개다 파우치가 두 개라고? 어, 파우치가 두 개다 그 미크로 파우치가 두, 두 개야 근데 한개딱 찍혀져 있잖아 그러면 음, 두 개인 거야 두 개야 원래 어. 색깔이 달라요? 기억이 안나 아 근데 여튼 파우치는 두, 두 개야 어, 찾아봐야겠네 마더 3가 일반 판도 이거 진짜 내가 그거를 워낙 많이 봐서 그래. 어. 매뉴얼이 다두 개씩 들어 있어. 매뉴얼이 두 개씩 들어. 매뉴얼이 두 개야. 원래? 원래. 매뉴얼이 왜두 개야? 그러니까 그게 마더 3든 까서 보면 얇은 거하고 두꺼운 거두 장이 들어 있어. 얇은 거에는 얇은 거에도 매뉴얼이라고 적혀 있어. 아니 여기 내가 매뉴얼이라고 적어 놨으면 매뉴얼이지. 그게 두 개가 들어 있단 말이야. 근데 매뉴얼 하나 딱 넣어 놓고선 이게 완품으로 파는 거야. 왜냐? 모르니까 모르지 보통 매뉴얼은 하나라고 생각하지 그치 내가 이 얘기를 마더 얘기를 꼭 짚고 넘어가는 게 뭐냐면 마더를 매각하러 내 매장에 오시는 분들이 좀 있어 그분들한테 내가 일일이 다 설명을 해줘 왜 이거는 가격이 떨어지고 이거는 왜 결품인지 어... 근데 대부분의 사람들 몰라 모르고 샀어 모르고 결품 비싼 돈 주고 사 근데 결품은 싸 음, 하나만 빠져도 가격이, 가격이 뚝 떨어져 떨어진 왜냐 걔네도 구할 수가 없거든 그치 솔직히 그 하나만 파는 사람이 어디 있어 그치 오히려 조합해서 내가 완품을 만들 생각을 하지 결품의 가치가 없 그치 결품은 사실 큰 가치 그리고 또 마더 미크로 쪽 보면 지지대가 없는 없이 파는 사람도 있거든 지지대? 어 미크로는 지지대가 생명이야 지지대가 어. 구할 수가 없어 그치 그거 그것도 못 구하지 어, 지지대 없이 거기다 뭐 구성품만 사진 찍어서 올려놓고 파시는 분들도 있어 이거는 보통은 우리가 1호 같은 데서도 보면 알지만 뭐 검색해서 보시는 분은 뭐 고수긴 하지 일반인들을 보면 다 결품이야 그럼 가격 뚝뚝뚝뚝뚝 어, 10만엔 기준으로 내가 뭐 작년에 마더 같은 경우는 나 여기 오시는 단골 분들이 단골 분이 나한테 매각한 적이 있어 뭐 하나가 떨어진 케이스 지지대가 없는데 마더 한정판 같은 경우는 그때 당시에 한 100만원 정도 있어요 10만엔? 결품 6만엔이야 40만 원이 깎인다고? 어. 그 지지대 때문에? 어. 엄청 깎긴 해. 내가 말하는 게 그래. 그렇게 당하는 사람들이 한둘이 아니라는 거야. 그치, 우리나라에. 모르지. 그게, 그게 또 돌아. 그러면 이제 마더3 그 미크로 동봉판은 파우치가 두 개. 그리고 미크로 지지대 갖고 있어요. 그거를 가장 놓치고 싶다고 하니까. 그냥 하도 당하시는 분들이 많아서 음. 얘기를 하고 싶었던 거고. D.S. 보더라도 옛날 D.S. 했을 때 지금 어, 포켓몬스터 최고가가 뭐가? 포켓몬스터? 어, 포켓몬스터인데 최고가 제일 비싼 거. 포켓몬스터 모든 비싸. 게임 다 합쳤어. 내 이거 못 맞춘다. 아무도 못 맞춘다. 내가 자신한다. 게임 다 맞추고 싶은데. 못 맞춰? 포켓몬스터 제일 비싼 거? 응. 우리나라 일본 전 세계 합쳐가지고 제일 비싼 거. 단일 게임? 어, 단일 게임으로. 뭐 예를 들어서 우리나라 뭐 포켓몬스터 금 한글판이 비싸다 이런 어. 것처럼 전 세계 통틀어가지고 포켓몬스터 관련된 게임 중에 제일 비싼 거. 와, 뭐지? 유럽에 유럽. 포켓몬스터 소울 실버 한정판이 있어. 소울 실버만? 하트 골드. 하트 골드는 내가 못 봤거든. 소울 아. 실버 한정판이 있어. 유럽 그러니까 소울 소울 실버 유럽 한정판. 어. 얼마인데요? 그게 이베이 기준으로 해 가지고 옛날에 봤을 때한한 한 3년 전에 봤나? 3년 전에 봤을 때 그거 중고였나 새건데 자세히 기억 안 나는데 그냥 기본이 몇천몇천 몇천 달러야, 기본이. 수백만 원인 거. 그 게임 하나, 소울실버 게임 하나가 
그러니까 포켓몬스터 컬렉팅 하시는 분하고 얘기하다가 아. 어 그래요 그럼 뭐가 제일 뭐가 제, 뭐가 없어요 그러니까 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 없어요 그래서 아 그럼 제가 우선 확인해 볼게요 가격 좀 확인해 보죠 뭐 한번 컬렉팅 해 보시니까 그러다가 우연히 본 거예요 그때 당시에 이베이가 정확하게 3천 달러 찍혀 있던 걸로 기억하거든 다시 한정판으로 돌아와서 한정판들 우리가 한정판이라고 부르는 것들 중에 비싸지는 애들, 싸내지는 애들이 이렇게 명확히 역사적으로 음. 나눠진단 말이야. 음. 뭐 예외 사항은 있어. 뭐 예를 들어 스노우 브라더스 같은 거. 어. 그거 같은 경우는 되게 비싸. 비싸죠. 음, 되게 비싸. 어. 스노우 브라더스. 그건, 그건 그냥 백 자체가 비싼 거고 그러니까 그런 건 예외. 일반적인 상태로 봤을 때는 레트로 기준으로 역사가 반복되니까 음. 레트로 기준으로 봤을 때는 한정판에서 대부분은 가격이 다운될 가능성이 높아. 이해가 안 되지? 어, 한정... 이해 안 되지? 어, 한정판인데 나중에 봤을 땐 가격이 한정판이 가격이 더 다운된다. 다운되는 경우가 많다라는 아. 거지. 나는 그래서 스위치도 그렇고 틀릴 수도 있는데 스위치도 그렇고 플스포도 그렇고 요즘에 그냥 기준 현세대기 같은 경우는 한정판은 그렇게 추천하지 않아. 얘도 어차피 다운될 확률이 높으니까. 그치. 어, 물론 터질 수도 있겠지만 확률적으로 봤을 땐 적다. 음. 오히려 높아질 수 있다고 높아질 수 있다고 예상을 하는 게 뭐냐면 오히려 이런 애들이야. 이런 디럭스 에디션이라고 나온 애들. 이런 애들이 비싸질 수 있다고 생각해. 디테일하게 얘기를 하면 어, 이건 우선 과거서부터 디테일한 설명이 필요할 것 같아요. 어, 디테일한 설명이 필요. 이야기 되게 어려운 거야. 음. 우리나라 정발됐던 것 중에도 비싸진 애들이 많아. 지금 현재로서는 풀스투도 한정판 애들. 음. 근데 세계적으로 봤을 때는 일본에서 한정판이라 그러면 가격이 많이 다운돼. 음, 왜죠? 이유가 있어. 가장 큰 이유가 있어. 맞춰보라는 거죠? 